ആ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണോ നൂൺ ആവോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും ഒരു ഗുഡ് ഡേ സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഏകദേശം നമ്മൾ സേലത്തിന് ഒരു നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ മുമ്പാണ് നിർത്തിയത് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തപ്പോഴാണ് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ല ഒരു നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഒരു രാത്രിയാവും ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആവും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആയാലേ ഉള്ളൂ കാരണം ഏതായാലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാനുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ കയറുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ലഗേജ് കണ്ടില്ലേ ആ ബാക്കിൽ ഫില്ലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലഗേജ് ആണ് നാണ്ടി വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അതാണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈവേ ഇത് നേരെ പോയിട്ട് സേലം ഹൈവേയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ സേലം നഗരി ധർമ്മപുരി റോഡാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഹൊസൂരി കയറി നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് ഇനിയും കുറേ വിഷ്വൽസ് കാണിക്കാം ഹൈവേ ഡ്രൈവിൻ്റെ കുറേ വിഷ്വൽസ് കാണിക്കാം അപ്പോഴേ ഓടിച്ചോടിച്ച് എൻ്റെ പദം ഏകദേശം ഇളകി പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ച് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്സും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡിലേസും ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറോട് എത്ത എത്തുന്നതാണ് ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയായി മൂന്ന് പത്തായി ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ആറ് മണി അഞ്ചര ആറ് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ കുറേ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും ശരിക്കും ഒരു ടു അവേഴ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് വെറുതെ ഒരു കാര്യമില്ല അതങ്ങ് പോയി കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ബൈ നമ്മുടെ സേലം എല്ലാം എത്തേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു ദറ്റ്സ് ഫൈൻ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ വേറെ എങ്ങും ഹോൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സ്ട്രേറ്റ് ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ട്രിപ്പ് ടു ബാംഗ്ലൂർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് നല്ല മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസിലും വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നല്ല മഴക്കാറായിരുന്നു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം സേലം അടുത്ത് എത്തും എത്തുന്നോറും മഴക്കാറെല്ലാം ഏകദേശം മാറി നല്ല വെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ട വെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താണ്ട് എൻ്റെ സൺ റൂഫൊക്കെ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പം അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു സൺ റൂഫ് അല്ല നമ്മുടെ സൺ ബ്ലൈൻഡ് സൺ റൂഫിൻ്റെ ബ്ലൈൻഡ് മാത്രം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിൽ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിൽ തുടങ്ങി മൂന്ന് മണിയായി ലഞ്ച് ഏതായാലും സ്കിപ്പായി കാരണം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിയായി ചുമ്മാ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലോ ഒരു നെയിം സേക്കിന് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വിശക്കെന്തെങ്കിൽ മാത്രമല്ല കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും വിശപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലഞ്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഇനിയൊരു മേ ബി ഒരു ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കഴിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആവും ചിലപ്പോൾ നയൻ ഓ ക്ലോക്കോ അയക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് അയക്കാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അകത്താണ് പോകുന്നത് മാക്സിമം ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ മൈലേജ് കാണുന്നത് അല്ലാതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ കാല് കൊടുത്ത് മാനുവലായിട്ട് ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മൈലേജ് ഒന്നും കാണത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മൈലേജ് ആണ് കാരണം റീസെറ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയത് പോലെ ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ടെറൈൻസിനും ഉള്ള മൈലേജാണ് അതായത് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ തെന്മല ഹിൽ 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 ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അ
അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവോൺമെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ റോഡ് പിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയുള്ള വിഷ്വൽസ് ഞാൻ ഏതായാലും എടുത്ത് ഇതിലിടാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് മോഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കാം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എത്തിയും അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ ഒരു വ്ളോഗിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ എത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴേ അതും സ്പെഷ്യലി അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലർന്ന് ശീലം ഉണ്ട് ഈ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കൈ കൈ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കൈ എടുത്ത് നേരെ ഈ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്തുകൊണ്ട് വെക്ക് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കുറേ നേരം സൺലൈറ്റ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടാനിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക തൊലിയുടെ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരും അതും അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല നമുക്കത് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഐ മീൻ ടീഷർട്ട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ട് മാറ്റുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഷർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ടാനിങ് വരും അപ്പം അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ആംറസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംറസ്റ്റിൽ കൈ വെക്കുക കണ്ണാടിയുടെ സൈഡിൽ വെക്കാതിരിക്കുക കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിറർ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മിറർ അല്ല സോറി നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വെക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കംഫർട്ടിലായിരിക്കും അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വെച്ചാലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ടാനിങ് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റി ആൻറ്റി എന്താ പറയുക ആൻറ്റി സൺലൈറ്റ് ഐ മീൻ സൺസ്ക്രീൻ ആൻറ്റി സൺലൈറ്റ് അല്ല സോറി സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ എന്തെങ്കിലും ആദ്യം കൈ പുറട്ടുക അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല അതാണ്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ഷോട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നോർമലി ലോങ് ഡ്രൈവിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫുൾ സ്ലീവ് ഷോട്ട് ഇടും കാരണം ഒന്ന് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ടാനിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം വീണ്ടും മഴ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കിടല മഴ കേട്ടോ മഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരക മഴ ആടി പൊളി സൂപ്പർ മഴ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് വൈപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ടിരിക്കുന്നത് മഴ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് ട്രിഗറായി അതാണ്ട് വീടുകൂടുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് മഴയാണ് ഭയങ്കര മഴയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് നൂറില്ല ഇപ്പൊ ഒരു മേ ബി ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും നൂറ് കിലോമീറ്ററിന്റെ ബോർഡ് ഞാൻ കുറെ നേരം കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ മേ ബി ഒരു തൊണ്ണൂറോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോ എൻ സോളോ ട്രിപ്പായിട്ട് ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ വൺ സൈഡ് ഡ്രൈവ് സോളോ ട്രിപ്പ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് രണ്ടു കൊല്ലം ആയിട്ടില്ല ആ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് 
ബാംഗ്ലൂർ ട്രിപ്പ് ഒരു ദിവസം ഓട്ടോ ഷോ അടിച്ചായിരുന്നു അത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വണ്ടിയിലായിരുന്നു അതൊരു എക്കോ സ്പോട്ടായിരുന്നു സോ എക്കോ സ്പോട്ടിൽ അത്യാവശ്യം അതൊരു ഡീസൽ വണ്ടിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല അതിൻ്റെ ആ സൈസിൽ നല്ല പവറുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബോഡി റോഡുണ്ട് കാരണം അതൊരു മിനി എസ് യു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ബോഡി റോഡുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടൊന്നും പോവില്ല നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിലൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം നൂ നൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാലിനൊരു റെസ്റ്റായി ആകപ്പാട് സ്റ്റിയറിങ് മാത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് എന്താ പറയുക പാട്ടും കേട്ട് സുഖമായിട്ടങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ സിയിൽ നിന്നങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ പോറടിയുണ്ട് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വ്ളോഗിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അത് വീഡിയോസും എടുത്ത് ഫോട്ടോസും എടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമ്മൾ വണ്ടി നല്ല വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എക്കോ സ്പോട്ട് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എക്കോ സ്പോട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കാരണം എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ഒരു നാനൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആയി ഈ നാനൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചത് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല ക്ഷീണവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇരുന്ന് ഒരു നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല ആ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ക്ഷീണം ഒരിക്കലും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏകദേശം എക്കോ സ്പോട്ടിനും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തീരെ ഇല്ല നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല അതും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ പോലും ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആകപ്പാടെ ആ നോർമൽ ആ ചെറിയ റോഡിൽ കൂടെ കയറി വന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആക്സിലേറ്ററിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സുഖമാണ് ഞാൻ മേ ബി തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നാഗർകോവിൽ റോഡാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തില്ല ഡീസലിൻ്റെ ലെവൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ താന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള താന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം പത്തിരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് ഏതായാലും തമിഴ്നാട്ടിന് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ റേറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് കയറുവാണ് അപ്പോൾ ഡീസൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങണം ഏകദേശം ഈവനിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലരയായി ലഞ്ച് കഴിച്ചില്ല അപ്പം ആദ്യം വണ്ടിക്ക് ഡീസൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഡീസൽ അടിക്കുമ്പോഴേ സീറോ വേണമെന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുക കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്രോഡ് കാണിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ എപ്പോഴും അവർ അടിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലോട്ടിൽ കുത്തിക്കിട്ടിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് നോക്കുക ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്രോഡ് നടക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതുവരെ അനുഭവമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻഷുർ ചെയ്യാറുണ്ട് നാലായിരം രൂപ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർഡ് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ ഡീസലിൻ്റെ റേറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രൂപ
ഇല്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ വരും ഓക്കെ ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തുടരാം അപ്പോൾ ഡീസൽ അടിച്ചു ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി രണ്ടര ലിറ്റർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടര നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലിറ്ററോളം കയറി നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ എനിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാളും അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടിയോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പല പെട്രോൾ ബങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി ഔട്ടറിലുള്ള പെട്രോൾ ബങ്കിൽ നമ്മൾ കാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പിന്നെ ചോദിക്കും അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറല്ലേ അത് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നല്ല പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഔട്ടറിൽ അവ മേ ബി അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും പിന്നെ കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ അവരോട് ക്ലോസ് മെഷീൻ വാങ്ങിയിട്ട് എമൗണ്ട് കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ അവർക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കരുത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത് ഡീസൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും നോക്കുക ഐ മീൻ എമൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോയെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡിന് അടിച്ചപ്പോൾ സീറോ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സീറോ ഓക്കെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ തൗസൻഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം പുള്ളി എന്നെ വീണ്ടും വിളിച്ച് കാണിച്ചു ഫോർ തൗസൻഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ മെറിറി കൂടെ ലെഫ്റ്റിലൂടെ റിയർ വ്യൂ മെറിറി കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡീസലിൻ്റെ സ്ലോട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പുള്ളി ആ നോസിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് എയർ ചെക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് നൈട്രജൻ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എയർ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പെട്രോൾ പങ്കിലും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് അത് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കേണ്ട സർവീസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ പങ്കിൽ പോയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി അതൊരു ക്രൈമാണ് അവർക്ക് അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അൺലെസ് ആ മെഷീൻ ആക്ച്വലി കേടാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് ചെയ്യുക ഈവൺ ബാത്റൂം യൂസേജ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതൊരു സർവീസാണ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് എല്ലാ പെട്രോൾ പങ്കിലും ബാത്റൂംസ് വേണമെന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പിന് പെട്ടെന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓർമ്മ വന്നു അതും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് വിശപ്പിൻ്റെ വിളി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം ഏകദേശം സേലം എത്താറായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സേലം എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം സേലം എത്തി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈവിങ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചു നമ്മുടെ മഹേന്ദ്ര അണ്ണന്മാരൊരു പണി കാണിച്ചു ഈ സാധനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മിക്കവാറും ഒന്ന് ശരിയാക്കേണ്ടി വരും ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ലഞ്ചല്ല ഏകദേശം ഇപ്പൊരു അഞ്ചു മണി ലഞ്ചല്ല ലഞ്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയാ ഡിന്നറിന്റെ സമയമാവുന്നു അല്ല ചായയുടെ സമയമാവുന്നു ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരു മാരക തോൽവി ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു നല്ല ആംബിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് കയറിയതാ അബദ്ധമായി പോയി ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടെന്ന് അതല്ലാതെ അവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടെന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു മാരക തോൽവി സാധനം വായി വയ്ക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ തിന്നു കുറച്ചൊക്കെ തിന്നു ബാക്കി എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ദാണ്ട കിടക്കുന്നു ബൺ പൊറോട്ട ഉണ്ടോ അത് അത് വാങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ബൺ പൊറോട്ട കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇതുവരെ കഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സൈഡിലോട്ട് കയറൂല ഹോട്
എനിക്ക് അറിയില്ല ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണോ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എണ്ണയും അത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഏതായാലും നല്ല രീതിയിൽ വിശക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിച്ചു തീർത്തു ബാക്കിയുള്ളത് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ എന്തു പറ്റും സാധനം കൊള്ളത്തില്ലേ വേസ്റ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം പാർസൽ വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ട് കളയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇവിടെ തന്നെ കളഞ്ഞേക്കാം ഏതായാലും നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഫ്ലാറ്റിൽ എത്താനായിട്ട് നാല് മണിക്കൂറൊന്നും അതിരിക്കും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും കഴിച്ചു ഇനി ഇതാണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങാണ് സേലം എത്തി കേട്ടോ സേലം എത്തി ഇനിയിപ്പം ധർമ്മപുരി കൃഷ്ണഗിരി ഹൊസൂർ അതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറെ എങ്ങും സ്റ്റോപ്പൊന്നുമില്ല നേരെ ഫ്ലാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്റ്റോപ്പ് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഫ്ലാറ്റിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ പകർത്താം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിൽ ഏകദേശം എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വ്ളോഗ് അങ്ങ് എൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു ജാം വരുന്നൊരു ടോൾ ബൂത്താണിത് ഇത് അത്തിപല ടോൾ ബൂത്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ജാമിൽ അങ്ങ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടോളെല്ലാം എടുത്ത് പതുക്കെ വീട്ടിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടതിൽ വളരെ ഉപകാരം സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഗോഡ് 